দেখুন আজকে ভিডিওতে আমি কমিউনিকেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কনসেপ্ট অর্থাৎ অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি অবশ্যই বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লে লিস্ট থেকে কমিউনিকেশনের উপর আগের বেসিক ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো গত ভিডিওতে আমি মডুলেশনের বিভিন্ন ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে দেখিয়েছিলাম তার প্রথম ক্লাসিফিকেশনটাই ছিল আমাদের অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন বলতে আমাদের যে অ্যানালগ কমিউনিকেশনটা আছে তার ভিতরে সেই অ্যানালগকে আবার কয়েকভাবে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল মডুলেশন তো সেই অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন সম্পর্কে আমি এখন আলোচনা করব তো এখানে তো নামেই বলে দিচ্ছে যে মডুলেশনটা হবে হচ্ছে অ্যাম্পলিচুডে ঠিক আছে অর্থাৎ অ্যাম্পলিচুডে আমার মডুলেশনটা হবে এবং কার হবে সেই মডুলেশনটা অ্যাম্পলিচুডে কার বাড়বে সেটা বেসিক্যালি বাড়বে হচ্ছে আমাদের কেরিয়ার সিগনালে এটা একটু মাথায় রাখবেন যে কেরিয়ার সিগনাল অ্যাম্পলিচুড এই পয়েন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রত্যেকটা জিনিস বোঝার জন্য অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন যা কিছু খুঁটি আটি আছে ক্যারিয়ার সিগনাল অ্যাম্পলিচুড অর্থাৎ হাই ফ্রিকুয়েন্সির যে সিগনালটা আমি কিন্তু গত ভিডিওতে ক্যারিয়ার সিগনাল দেখিয়েছি যে এটা ক্যারি করে নিয়ে যাবে সেই ক্যারি করে নিয়ে যাওয়ার সিগনালটার অ্যাম্পলিচুড না বাড়াইলে তো আমি আমার ডাটা তো আউটপুটে পাবো না সেই জন্য ক্যারিয়ার সিগনালের অ্যাম্পলিচুডটাই আমরা বাড়াবো অ্যাম্পলিচুড ইনক্রিজেস উইথ রেসপেক্ট টু উইথ রেসপেক্ট টু মেসেজ সিগনাল বা মডুলেটিং সিগনাল যেটাই বলি আমি কিন্তু গত ভিডিওতে এটা দেখিয়েছি এই বিভিন্ন টাইপের সিগনাল মেসেজ সিগনাল তো আমরা যে কাজটা এটা করবো প্রথমত আমরা একটা মেসেজ সিগনাল আমি চিন্তা করতেছি অর্থাৎ এম অফ টি আমি এটাকে চিন্তা করতেছি সাইনিউ সয়লাল ওয়েব তো এক্ষেত্রে আমরা কস বা সাইন বা ট্রায়াঙ্গুলার বেসিক্যালি বাস্তবে তো আর এরকম কস সাইন হয় না বাস্তবে দেখা যায় যে র্যান্ডম একটা একটা সিগনাল হয় বাট ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মে নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় এরকম সাইনিউ সয়লাল ওয়েভ তো আমি এম টি অর্থাৎ আমার যে মেসেজ সিগনালটা সেটাকে আমি মনে করতেছি কস কারণ কসে একটু হিসাব করার সুবিধা আপনি সাইনও ধরতে পারেন সমস্যা নেই তবে আমি কস ধরতেছি কসটাই আমি রেফার করি বেশি তো এ এম কস ওমেগা এম ইন্টু টি এটা তো খুবই সিম্পল একটা ফর্মুলা আপনারা সবাই জানেন তো এম টি হচ্ছে এটা এবং আমাদের যে ক্যারিয়ার সিগনাল অর্থাৎ এটাকে তো সরাসরি আমি চ্যানেলে পাঠাইতে পারবো না চ্যানেলে পাঠাইলে এই ডাটা আমি রিসিভারে ঠিক মতো শুনতে পাবো না সেই জন্য আমার এর সাথে একটা সিগনালকে মডুলেট করতে হবে তো সেই ক্যারিয়ার সিগনালটাকে আমি মনে করতেছি হচ্ছে কত এ সি কস ওমেগা সিটি একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে এই ওমেগা এম টা তুলনায় ওমেগা সি কিন্তু অনেক বড় অর্থাৎ ওমেগা সি টা ভেরি ভেরি গেটার দেন এই পয়েন্ট আপনার মাথায় রাখবেন ওমেগা এম হাই ফ্রিকুয়েন্সির সিগনালের সাথে মিক্স করতে হবে যেগুলো যেটা ব্যাখ্যা কিন্তু অলরেডি আমি দিয়েছি যে কেন হাই ফ্রিকুয়েন্সি লাগে হাই ফ্রিকুয়েন্সি না দিলে অ্যান্টেনার সাইজ অনেক বেশি লাগে সমস্যা ডাটা ঠিক মতো ট্রান্সফার হয় না সেই কারণে আমাদের ক্যারিয়ার সিগনালটা প্রথম ফরমোস্ট কন্ডিশন হচ্ছে আমার ওমেগা সি অর্থাৎ ক্যারিয়ার সিগনালের ফ্রিকুয়েন্সিটা ওমেগা এম এর তুলনায় অনেক হাই হবে ঠিক আছে অর্থাৎ আমি যদি একটু কার্ভের মাধ্যমে এটা দেখি তাহলে আমি আউটপুট কার্ভটা আজকে দেখাবো না এটা আসলে আজকে কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন দেখাবো নেক্সট ভিডিওতে আমি কার্ভ গুলো দেখাবো টাইম ডোমেন এবং ফ্রিকুয়েন্সি ডোমেন দুই দিকেই আমি দেখাবো তো আজকের ভিডিওতে আমি শুধুমাত্র জিনিসটা আপনাদের এক্সপ্লেন করব এবং সাথে ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনটা লেখার চেষ্টা করবো তো আমার কোসাইন ওয়েব কি হয় আমার এরকম জিরো বিন্দুতে তো এরকম ভাবে এসে এরকম তো এটাও তো আমার কোথায় নয় এটাও তো আমার এখানে ইয়া থেকে শুরু হবে তো এম এ তো না এসিটা আসলে একটু বড়ই ধরা হয় তো আমি বড়ই ধরতেছি ছোটও হয় অনেক ক্ষেত্রে তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসিটাই বড় রাখাটা ভালো 
তাহলে আমার অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনটা ভালো হয় তো এখানে যে ঘটনাটা ঘটবে খেয়াল করে দেখুন ওমেগা সি কিন্তু ওমেগা এম এর তুলনায় অনেক বড় তো ফ্রিকুয়েন্সি যদি বেশি হয় ফ্রিকুয়েন্সির সাথে টাইমের সম্পর্ক কি টাইম বলতে টি ফ্রিকুয়েন্সি টাইম পিরিয়ড টি টি ইকুয়াল টু আমার কি আমরা সবাই জানি ওয়ান বাই এফ অর্থাৎ ফ্রিকুয়েন্সি যত বেশি হবে আমার টাইম পিরিয়ডটা তত কম হবে যেহেতু ইনভার্সলি প্রবোশনাল টু তাহলে এদিক সরি এদিকে হচ্ছে আমার এম টি ছিল আমি সিটি প্লট করতে চাই এম টি ইয়াতে মানে কম্প্যারিজন করে তাহলে ওমেগা সি যেহেতু হাই তাহলে ওমেগা সি ওমেগা এম এর তুলনায় বড় এটা তো আমার ওমেগা এম এই যে এম টি যেহেতু তাহলে ওমেগা সিটা বড় মানে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি তাহলে ফ্রিকুয়েন্সি বেশি হলে টাইম পিরিয়ড কি হয়ে যাবে কমে যাবে তো কমে গেলে আমার কি এক সাইকেল পূর্ণ করতে আমার কি সময় কম লাগবে আগে তো নাই তার মানে কি এই কার্ভটা বেসিক্যালি হচ্ছে সংকুচিত হয়ে যাবে অনেক বেশি সংকুচিত যেহেতু আমি বোঝানোর জন্য জাস্ট আঁকাচ্ছি নিচে জায়গা নেই বেশি আচ্ছা এইভাবে আমি আঁকিয়ে দিচ্ছি এই রকম অনেক সংকুচিত হয়ে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে টি এবং এটা বেসিক্যালি হচ্ছে সিটি তাহলে দেখুন টাইম পিরিয়ড কিন্তু আগের তো অনেক কমে গেল ঠিক আছে আগে ছিল এইখান থেকে এই পর্যন্ত টাইম পিরিয়ড আর এখন হয়ে গেছে এখান থেকে এই পর্যন্ত এই ওমেগা সির ভ্যালু অনুযায়ী এটা কিন্তু সেই অনুযায়ী এটা প্লট হবে ঠিক আছে তাহলে এই এম টি এবং সিটিকে আমার আমাদের এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি আঁকিয়ে দিলাম এবার হচ্ছে আমাদের গাঁয়েটিক ইকুয়েশনগুলো আমরা একটু আনার চেষ্টা করব তো আমি কিন্তু একটা পয়েন্ট লিখেই দিচ্ছি যে ক্যারিয়ার সিগনালের শুধুমাত্র অ্যাম্পলিটিউডটা ইনক্রিজ হবে উইথ রেসপেক্ট টু মেসেজ মেসেজ সিগনাল এখানে আসলে একটা জিনিস আমি ভুল লেখে ফেলেছি সেটা হলো ইনক্রিজ না এটা আসলে চেঞ্জ হবে এটা তো ইনক্রিজও হইতে পারে ডিক্রিজও হইতে পারে তো আমি আসলে এই কথাটা লেখা আমার ভুল হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ তো এবার আমি এই কার্ডটা আমি আঁকিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশনের দিকে এখন যাচ্ছি তো এবার আমি কি কাজ করব অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশন করব তো অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের যে ইয়েটা আউটপুটটা সেটাকে আমি বেসিক্যালি মনে করলাম হচ্ছে ওয়াই এ এম ইন্টু টি এখন কিভাবে ফর্মুলাটা লিখব তো আমার বলেই দেওয়া আছে যে কেরিয়ার সিগনালে অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ হবে তাহলে কেরিয়ার সিগনাল এসি আছে সেটা চেঞ্জ হয়ে কত হবে এটার সাথে জাস্ট বসে যাবে হচ্ছে আমার এম টিটা ঠিক আছে আচ্ছা আমি আরো ভালো মতো লিখি আরো ভালো মতো আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি আগের সিগনাল কি ছিল আগে কেরিয়ার সিগনাল ছিল এসি কস ওমেগা সিটি ঠিক আছে তো এবার আমার কি বলছে যে অ্যাম্পলিটিউড মডুলেশনের ক্ষেত্রে কেরিয়ার সিগনাল শুধুমাত্র অ্যাম্পলিটিউড চেঞ্জ হবে আর কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তাইলে এই যে ক্যারিয়ার সিগনালটা আছে এর সাথে অ্যাম্পলিটিউড এর কসের এই সাইডে পার্টটাই তো অ্যাম্পলিটিউডটা ঠিক আছে তো উইথ রেসপেক্ট টু কি ম্যাসেজ সিগনাল অর্থাৎ ম্যাসেজ সিগনালের রেসপেক্টে এটাকে জাস্ট প্লাস করে দিব তাইলে দেখুন এই যে ফেজে কোনো চেঞ্জ নাই আমার শুধুমাত্র অ্যাম্পলিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে এরকম জাস্ট খুব ইজি একটি কন্ডিশন তো এটা অনুযায়ী আমরা এখন আগাবো এসি এম টির ভ্যালু কত আমাদের এম টির ভ্যালু হচ্ছে এ এম কস ওমেগা এম টি কস ওমেগা সিটি এবার আমি যে কাজটা করতে পারি এসিটাকে আমি কমন নিব একটু এসিটাকে কমন নিলে আমার কত হয় ওয়ান প্লাস ए एम बसि कस ओमेगा एम टी कस ओमेगा सीटी ठीक है देखो ऊपर अंश मुझे एदी के 
Λοιπόν. Last line data to the algorithm. Y empty silhouette. Y am t is equal to AC into 1 plus AJ fraction ta. A fraction ta ke amra basically bol bothe M. M te basically budhay hoche modulation index. Ita tu kya lagbe? M cos omega M t into cos omega C t. তাহলে এখান থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা পাইলাম সেটা হলো m equal to আমার কত m equal to am divided by c এটা আপনার মাথায় রাখবেন এটা কিন্তু লাগবে আমার পরবর্তী কনসেপ্টগুলো বুঝতে আমার এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এখান থেকে আমরা আরো কাজ করার চেষ্টা করি আমরা যে কাজটা করব এবার গুণন করে দেব এখানে ac cos omega ct plus m s c cos omega c t into cos omega m t it to cos take it again to bracket a bit of the omega m t about j cast a poor bomb j AC cos omega city are eta theke kintu trigonometry hss te amra je trigonometry korechi shetar ekta formula ache shei formula te amra ektu extend korar chesta korbo acha eta kintu t na eta kintu plus mas kane amar t r e ta dekhte pray kacha kachi dekhacche ami ektu e korar chesta korbo eta t ekhane ekta bracket diye dei omega city तो शेप फॉर्मूला टा बेसिकली होते हैं टू कॉस ए इनटू कॉस बी ये टा एक टा फॉर्मूला आते हैं तो टू किंतु सामने ना ही जब भी सामने टू टा के एक टू आनी तारा के ये गुलो मुंचे देखिए गुलो कॉन्फ्यूशन तो रिकॉर्ड ले ताहिले टू आंते हुए ले हमार एम इनटू एसी डिवाइडेड बाय टू ताहिले ट तो टू कॉस ए कॉस बी फॉर्मूला टा बेसिकली की टू कॉस ए कॉस बी शुमान टू कॉस ए कॉस बी तो आपने शोभा ही जाने तो वो हमें लिखे दीजिए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी बेसिकली ए जब बात करें माइनस आना जो नहीं आम्रा सिग्नल टके एम एवं एसी एमटी एवं इस सिग्नल टके कॉस चिंता करती है जो साइन चिंता करता हूँ तालुगी तो बात करने टके माइनस आज तो तो माइनस टके अवॉइड करा जो नहीं आम्रा कॉस चिंता करती तो समस्या नहीं आमदेर साइन डोलो समस्या हुई तो ना बट माइनस अखंड टू कॉस ए कॉस बी जे फॉर्मूला टा शेटा जो दिफेली ताहोले आमादेर एम एसी बाय टू ते टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए माइनस बी तले ए होते हैं ओमेगा सिटी बी होते हैं ओमेगा एम टी तले कॉस एक बारे कॉमन नहीं लेते सी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इनटू टी टी प्लस m s c by two cos omega c plus omega m into t अब आप ना किंतु चाहिए ये m टके के थे ये में जगह m by s c बोल रहे हैं इतना शे m by two आशे ये बाबू किंतु लिखते पारे नहीं चाहिए तो आप ना जो जेस सिस्टम में माध्यम टके शेष सिस्टम में आप ना फॉर्मूला टा ये रख दें तो शॉर्ट हुई देखा था जो ये फॉर्मूला बोलना था कि ना हमारे जस्ट पोतो में जो बेसिक एम सिग्नल है बेसिक जो लाइन टाइम लिखे थे ना देखा था कि ये फॉर्मूला आना आपने देखा तो तो शेट आ किंतु जाना था कि ये हो बे तार पर पोती डर टाइम की वजह से एक बार डिवाइडेशन ना कर ले 
না করে যদি মুখস্ত রাখতে চান তাহলে কিন্তু কয়েকদিন পরপরই ভুলে যাবেন সমস্যা হবে প্যাস লাগবে সেই জন্য আমি ডিরাইভেশনটা বিস্তারিতভাবে আমি দেখে নিলাম তো এটা ছিল বেসিক্যালি সিঙ্গেল টোন মেসেজ সিগনালের জন্য এই টোনটা আসলে মাল্টিপলও হইতে পারে অর্থাৎ একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি আমার মিক্স থাকতে পারে মেসেজ সিগনালে তো সেই ক্ষেত্রেও আমার ফর্মুলা আছে তবে তার আগে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমাদের এই যে এই এম সিগনালের ইকুয়েশন আনলাম তো সেটার যে একটা কার্ভ আছে অর্থাৎ এই যে ইকুয়েশনটা আসলো এটার একটা কার্ভ আছে সেই কার্ভটা কিন্তু বিস্তারিতভাবে আমাদের বুঝতে হবে তো সেইটা নিয়ে আমি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব আমার যে কার্ভটা কেমন হয় প্লাস সেটা ফ্রিকুয়েন্সি অ্যানালাইসিসটা কেমন হয় সেটাও আমি আলোচনা করব তারপরে আমি আস্তে আস্তে অন্য টপিকগুলোতে যাব তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ